Nos encontramos en el barrio de Simón Ruiz de Medina del Campo. Es un barrio que este año se va a encargar pues, de llevar a cabo la quema y el entierro de la sardina. Estamos eh, con Charo López, que es la presidenta. Charo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí tenemos a la protagonista de esta tarde, que es la sardina, ¿no? La sardina, sí, ahí está. Cuéntanos, ¿quién han sido los que se han encargado de preparar estas sardinas este año? Bueno, aquí? pues este año han sido los vecinos, que aquí tenemos a la mitad, la otra mitad no sé por dónde anda, pero han sido los vecinos la que la han hecho. Aquí tenemos a una parte de la mitad de los vecinos que han sí. hecho la sardina, no de sí. todos los vecinos, ¿no? Todos, no, han sido unos 12 vecinos los que han, se han colaborado en hacer la sardina. Y además van a participar con, con este, en el acto esta tarde, ¿no? Sí, vamos a ir bastantes vecinos a participar y la oración del huerto que nos quiere acompañar también. Y estoy viendo la sardina este año que es muy llamativa, ¿no? Con mucho colorido. Sí, pues porque en el barrio que es, es de mucho colorido, pues la hemos hecho de mucho colorido. ¿Y ¿Cuánto tiempo han estado para, para eh, preparar la sardina? Esta vez? Pues dos semanas han estado preparándola, dos semanas. ¿Y qué te parece cómo está? ¿Te gusta Preciosa. o no? Preciosa, a mí me gusta mucho cómo ha quedado. ¿No te va a dar pena después quemarla? Pues sí, nos va a dar mucha pena porque ha tenido mucho trabajo, pero bueno, eh, dije a nadie a ver si la podía indultar, pero me ha dicho que no. O sea, no hay indulto. Quiero que me cuente alguien un poco eh, dónde habéis estado trabajando para, para llevar a cabo la, la sardina. ¿Dónde la habéis hecho? A ver, ¿dónde? En, la, en una cochera que nos han dejado. Nos han dejado en una cochera y ahí la hemos hecho. ¿Quién ha sido la que ha ideado? ¿Queremos esta sardina? ¿Estos colores? ¿Quién ha sido? A ver. Entre, todos, entre todas hemos ido y ella la que... Maneja internet y todo eso ha sido ya la es que más... Es la que más ha participado porque sí. es la que se ha dedicado a poner todos los colorines, aunque los demás hemos recortado y demás, pero ha sido ella, ¿eh? la principal. Pegado, con la pistola de silicona, bien, todo. Sí. ¿No da pena que se queme? Mucha, muchísima. Sí, pero, bueno, pero bueno, tiene que ser así, es para eso vida. lo hemos hecho. Es, eso sí la vida. <risa> bueno, Charo, cuéntanos, ¿cómo han sido los carnavales este año en el barrio? Comenzabais el pasado viernes, con mucha actividad aquí. Sí, pues bueno, pues bien y mal, mal porque hizo muy malo, hizo mucho frío, llovió mucho y la gente no se animó a venir. Hubo gente, pero no se animó como el año pasado, que hubo un montón. Pero bueno, se pasó. Ahora salimos de aquí, desde el barrio hasta la Plaza Mayor, ¿no? Sí. ¿Cómo va a, ser la, un poco, cómo va a estar preparado lo que va a ser el desfile? A ver. Bueno, pues vamos a ir de aquí, calle Zamora, Avenida Portugal, calle Gamazo, daremos la vuelta a la plaza y ahí ya luego ya empezaremos a quemar a la sardina en, al lado del ayuntamiento. La primero va la sardina y después la banda, ¿cómo va a ser? Eh, pues me figuro yo que irá primero a la sardina, iremos llorando las viudas y detrás irá la cofradía. Bueno, pues eh, eh, Charo, gracias por atendernos y yo me imagino que ya está todo preparado ¿no? para que arranque lo que va a ser la, el entierro. Sí, ya estamos preparados, a ver si viene Nadia y, y ya cuando diga ella nos vamos. Nadia González es la concejal responsable de festejos, que es la que se encarga de llevar a cabo pues, estos carnavales 2024. Y hoy vamos a poner el punto final a esta parte del carnaval con la quema de la sardina. Nadia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo el punto final porque creo que todavía, aunque falta un acto de cara al fin de semana, pero lo que es oficialmente, hoy acaba lo que es el carnaval y mañana comienza la cuaresma, ¿no? Sí, así es. El sábado, los más jovencitos, podríamos decir, a través de Copelín y en colaboración con distintos hosteleros, pues han querido celebrar también la fiesta del luto. Así que un año más contaremos con esa disco móvil por distintos bares y, y bueno, pues hoy para finalizar haremos este entierro de la sardina y mañana pues eh, aprovechamos la ocasión Javier y todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo pues que se acerquen hasta la colegiata de San Antolín que este año se hará allí eh, esa eh, imposición de la ceniza de manera colectiva. Estoy viendo la sardina este año, está muy lograda, ¿eh? están eh, dejando el listón muy alto la asociación de vecinos de Simón Ruiz. Sí, la verdad que se nota que es un barrio que ha comenzado recientemente, que tienen muchas ganas y que le han dedicado pues, mucho tiempo precisamente para que haya comentarios como el que tú acabas de decir, Javier. Oye, cuéntanos, ¿cómo se valoran los carnavales 2024 en la Medina del Campo? 
Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una valoración muy positiva, el tiempo acompañado, salvo, sí que podríamos decir que el sábado nos hizo bastante frío, pero que las actividades que se han realizado pues han sido todo un éxito. Ayer, por ejemplo, estaba llena esa carpa con la música en directo, no solamente para los más pequeños, porque al final gustó a todos los públicos, y el domingo también con las actividades en madera. Eh, sí que es cierto que para el próximo año, pues como digo en todas las ocasiones, que siempre hay cosas que mejorar, intentaremos mejorar y, y por ejemplo, pues sacar las bases del concurso, las sacaremos antes para que todas las personas que quieran participar, pues lo puedan realizar con más tiempo. Eh, me comentaba hace un instante la presidenta del barrio que aquí ellos tuvieron el viernes su fiesta, pero es verdad que no tuvieron suerte, ¿no? Porque la lluvia hizo acto de presencia y deslució el acto. Pues esa primera parte de Disconmovida sí que es cierto que llovió y hizo mucho frío, pero bueno, al final los pequeños mandan y estábamos aquí con ellos y bueno, luego ya esa otra parte en la que contamos con dos jóvenes medinenses que pues tuvieron esa oportunidad ¿no? de poder mostrar su música, pues sí que es cierto que fue todo un éxito a pesar del frío y que espero poder contar con ellos en otras ocasiones precisamente pues por eso, porque al final siempre el poder actuar en el pueblo o en el municipio ¿no? donde uno reside o donde vive, pues es que es, es un plus. Nos comentó hace un instante la presidenta, cuando llegue nadie y diga ya que empezamos, empezamos. ¿Cuándo vamos a empezar? Ahora a las seis y media, como está previsto, saldremos desde eh, aquí, desde el barrio de Simón Ruiz uh -huh. e iremos hasta la Plaza Mayor para hacer esa quema de la sardina. Pues venga, nosotros ya os vamos a preparar para que dé comienzo esta última, este último acto de los carnavales en Medina, como es la quema de la sardina. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues acaba de llegar la sardina a la Plaza Mayor de Medina del Campo. Este es el aspecto que presenta con muchísimas personas, sobre todo muchos niños que están con sus disfraces ahí esperando que tenga lugar ese momento final cuando veamos arder, cuando veamos enterrar la sardina en nuestra Plaza Mayor de Medina. Hay pues bastante expectación por ver concluir los carnavales 2024. Como pueden ver, muchísimas personas aquí en la Plaza Mayor de Medina ...para despedir los carnavales 2024.
Pues nosotros con esta imagen que están viendo ustedes con la sardina en llamas vamos a poner el punto final a los carnavales 2024 desde Telemedina Canal 9. Muchas gracias por esa atención que nos prestan cada año y desde aquí, desde la Plaza Mayor de Medina del Campo, muy buenas tardes.